Poco tempo fa, Tony, H ed io siamo venuti in possesso di un'antica mappa di un'isola dove si racconta sia nascosto un tesoro. La nostalgia di un passato eroico, il desiderio di avventura e la nostra eterna inquietudine ci ha spinti a lasciare ogni nostra occupazione per dedicarci totalmente a questa nuova impresa. In pochi giorni abbiamo trovato una nave ed un equipaggio da fare invidia a Sir Francis Drake. Adesso siamo ancorati nel porto della fantasia, in attesa di una marea favorevole, pronti a salpare. Anno settagesimo, ante Cristo nato. Virgilius, poeta italicus, uomo d'Urbs, condita secco. Commemora te descrivi tenedita, magnum litterarum opus, regnante Augusta, Romanorum imperatore. Duobus annorum, milibus post, urbs aduc existit. Roma, Roma, caput mundi.
protagonista di mille arrembaggi, colui che aveva battuto i sette mari, fu nominato dall'equipaggio capitano della nave e capo indiscusso.
leggera brezza ci stiamo muovendo verso quell'isola di delizioso mistero. Tony H e la sua ciurma sono pronti per nuove e straordinarie avventure.
piedi sul cassero di poppa il pirata Tony H chiama a raccolta la sua ciurma iniziamo a intravedere l'isola a forma di T T come tesoro
notte, mentre le stelle guidavano la nostra rotta, noi gridavamo alla luna. Chi non alza le mani, in pasto ai pesce cani! You have persecuted us for generations, and now you beg us to aid you? We will do what we must, but we do it for Iron, not you. Your orders, Templars. Per molte lune siamo approdati alla baia di Storm, che si affaccia direttamente sul mar Rio Piu. A giudicare dalle indicazioni della mappa, il tesoro non dovrebbe essere lontano. Con Tony H, migliaia di giovani pirati, belli e ribelli, stanno perlustrando l'isola dalla foresta di Axel Conrad all'altopiano Caput Mundi, passando per il lago Elena.
sacrifice turns to revenge. Música
l'onda di più, più, più E l'onda va su, su, su Tony H di più, più, più E l'onda va su, su, su Tony H di più, più, più E l'onda va su, su, su Tony H di più, più, più
volte si parte senza sapere perché, senza sapere dove, altre volte si resta. Ma quel giorno sentimmo il bisogno di partire, non sapendo resistere alla tentazione di riprendere la via del mare. Ora, ai piedi del Monte Picotto, siamo davanti al nostro tesoro, amici, stelle e brividi sulla pelle. Sì.